Mientras comercializaba con sustancias alucinógenas en el sector El Vergel, un individuo fue sorprendido por las autoridades quienes acudiendo al llamado de la comunidad llegan al sitio para contrarrestar el fenómeno del microtráfico. En el lugar es localizado un hombre de 33 años de edad a quien en su poder le son allá 17 papeletas de bazuco con un total de 4 gramas de sustancia excediendo la cantidad permitida en la norma, motivo por el cual fue presentado un juez para definir la situación jurídica del sujeto. Tenemos por reportar varios hechos positivos que se presentaron acá en el municipio de San Gil. El primero que vamos a mencionar tiene que ver con una captura en flagrancia que se logra en el sector de la Carrera 11 con calle 16, sector del barrio El Vergel. Gracias a ese decidido apoyo ciudadano, nos comunican a la línea del cuadrante número uno la presencia de un ciudadano quien al parecer estaría haciendo o traficando con estupefacientes, eh, ante lo cual el cuadrante se aproxima de acuerdo a esas características iniciales que nos da vuelvo y reitero por ese compromiso y, y ese apoyo ciudadano. Eh, se ubica a esta persona, se le practica un registro personal y se encuentran en su poder 17 dosis de estupefaciente tipo bazuco, el cual arrojó un peso aproximado de 4 gramos. De otro lado, gracias al campanazo de alerta con motivo de la detención de la banda Los Mundialistas, dedicado al delito de estafa mediante la utilización de documentación falsa, el comercio en general se puso las pilas para evitar ser víctima de los avivatos. Es por ello que se logra la detención de dos individuos, entre ellos una mujer, quienes usando la misma modalidad pretendían nuevamente hacer caer a los comerciantes de celulares en San Gil. Eh, de igual forma resaltamos dos capturas que realiza personal de la unidad básica de investigación criminal, un trabajo muy juicioso que se ha venido desarrollando desde aproximadamente un mes y que ha permitido ya con esta sumar nueve capturas por el mismo delito, se trata de dos ciudadanos, en este caso una ciudadana y un ciudadano provenientes eh, de, la ciudad de, de la ciudad de Bucaramanga y Bogotá eh, respectivamente, quienes eh, llegan a, una, a un establecimiento abierto al público dedicado a la comercialización de equipos celulares y mediante el empleo de documentos falsos eh, pretenden eh, llegar a una estafa de, sacando a cuotas celulares de alta gama. Allí también nuevamente resaltamos ese apoyo de la ciudadanía que al ver estas situaciones irregulares informan de una manera inmediata y pues se procede a, esta, a este golpe contundente. La femenina tenía antecedentes y por tal motivo fue, de acuerdo a lo que determinó el juez, eh, fue cobijada con medida de aseguramiento, se encuentra en la cárcel de mujeres de Bucaramanga. Eh, el, la persona de sexo masculino, el ciudadano, no presentaba antecedentes, sin embargo, de acuerdo a la, a la conducta y a la reiteración que se ha generado en el municipio de la misma, el juez tuvo a bien eh, disponer eh, su detención en su lugar de residencia, la cual se encuentra en la ciudad de Bogotá. En otros hechos, un adulto y un menor de edad fueron requeridos por la autoridad luego de que varios testigos lo señalaran de estar involucrados en una riña con arma blanca al interior del Coliseo Lorenzo Alcantuz. Por fortuna, durante el altercado no se presentaron heridos. Un hecho supremamente reprochable si tenemos en cuenta que este lugar es un sitio destinado para la recreación y el esparcimiento de la ciudadanía del municipio de San Gil. Sin, sin embargo, un ciudadano o unos ciudadanos en una situación relacionada con intolerancia se transan en una riña, eh, situación que debe ser atendida por dos cuadrantes de la, de la policía. Afortunadamente no se registraron eh, lesiones o hechos que lamentar. Eh, en la huida, uno de los ciudadanos arroja un arma eh, que fue con la que intimidó a las demás personas, se trata de un machete. Eh, asimismo, se logró la conducción de un menor de edad y entregado a sus padres, quien al parecer estaba involucrado también en este, en este hecho. Frente a este último caso, la policía llama la atención de la comunidad a estar alerta frente a la presencia de personas sospechosas y más aún cuando evidencian la posesión de armas cortopunzantes en escenarios deportivos, para de esta manera la autoridad pueda adelantar las acciones preventivas. Es casi que una obligación que las personas que concurren a, a, estos, espectáculos, a estos eventos que ya pasan a ser públicos, eh, concurran con, portando armas blancas, vuelvo y lo reitero, eso es una situación, unos espacios que se generan es para esparcimiento, para distracción, para hacer deporte y no para generar otras conductas tan desviadas como es el tema de una riña y más cuando se emplean armas cortopunzantes. Eh, pueden haber situaciones que por el, 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 el mismo apasionamiento de los, de los deportistas eh, se puedan generar fricciones que puedan desencadenar incluso en roces o, o en riñas eh, que puede ser fácilmente... Eh, evitable, sin embargo en este caso pues 
ya cuando, cuando van a un, a un lugar como este, con un arma blanca, con un arma cortopunzante, pues ya la intención es otra. Y aquí el reproche es para eso, sin embargo le solicitamos eh, a la comunidad que nos informen para poder eh, realizar la actividad pre, antes de que, de que se nos ocurran las novedades. Un machete es un arma eh, que por su tamaño es visiblemente detectable, entonces ahí es donde requerimos que la ciudadanía por favor eh, nos haga llegar esas comunicaciones en forma inmediata para proceder a expulsar de estos lugares a las personas que pretendan ingresar con, con este tipo de elementos que son supremamente peligrosos. Por lo demás, en diferentes operativos adelantados por cada una de las especialidades de la policía se logra la incautación de mercancía valuada en 1.980.000 pesos por no contar con la documentación exigida. Se logra a su vez el decomiso de 15 gramos de sustancias alucinógenas entre marihuana, cocaína y bazuco y la recuperación de 10 armas blancas que se encontraban en posesión de personas mientras departían en establecimientos públicos.